നമസ്കാരം കുറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കുറേ യാത്രകളും ടൂറുകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിപ്പറ്റിക്കും കുറേ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യമായിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ മരണം വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മരണമാണ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഒരു ജനസമ്മതൻ ഇത്രയും ജനങ്ങളെ റോഡിലോട്ട് ഇറക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കയറി ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സോ ആ വ്യക്തിയുടെ മരണം നമ്മളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഭരണാധികാരിയും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും അമ്പതിയുമാണെങ്കിലും ജനത്തിന്റെ മനസ്സിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ കയറണമെങ്കിൽ ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും അവന്റെ തോളത്ത് കൈവയ്ക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരു ജനസമ്മതനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിട്ട് മാറണം സോ ഈ കാര്യം പല സമയത്തും പല ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരു പാഠമായിരുന്നു എത്രയോ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരോടെ പോയപ്പോഴും ജനത്തിന്റെ വികാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവർ ഒന്നുമല്ലാതായി പോയി ബിക്കോസ് ജനം കാണുന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം അതിന് മുന്നിൽ എവം വന്നാലും അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്കവിടെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ ഒന്നാമത്തെ നാട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ചില ശാരീരിക പ്രശ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്രൗഡുകൾ വലിയ ക്രൗഡ് ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ക്രൗഡുകളിൽ പോയിട്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കോവിഡ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും ഞാനൊന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മാപ്പ് അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു സോ അത് നമ്മളെ വലിയൊരു പാഠമാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിച്ചവർ എത്രയോ പേര് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പ് പറയാതെ അഹങ്കാരികളായിട്ടിരിക്കുന്നു ആ അഹങ്കാരികളോട് എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുണ്ട് മക്കളെ ജീവിതം ഞാനിന്നിവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നിമിഷം എനിക്ക് ആ ടെക്ക് ഒന്ന് വരിച്ചു ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഈ അഹങ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ആ മരണം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹങ്കാരികൾക്ക് ആരുടെയും മനസ്സിനകത്ത് സ്ഥലമില്ല ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചു നിർത്താം നിർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേടിപ്പിച്ചു നിർത്താം പക്ഷെ മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ബഡി കേസ് അബൌ വി ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ആൽവൽ തൃശ്ശി ആ കുട്ടിയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക നായകൻ നായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായകന്മാരോടും എല്ലാം കൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മാപ്പ് പറച്ചിലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചില്ല എന്താണ് സർ വാട്ട് ഈസ് എ ആക്ഷൻ യു ആർ ടേക്കിംഗ് ആ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ഡൽഹിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒരു എയറോസ്റ്റസും അവരുടെ ഭർത്താവും വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടീനെ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ചട്ടുകം വെച്ച് പൊള്ളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ പൊള്ളലിന്റെ പാടുകൾ ആ പൊള്ളലിന്റെ പാടിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തത്തിന്റെ ലാഞ്ചന പോലുമില്ല കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ശരിക്കും ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാതെയാണ് ആ കുട്ടീനെ അവിടെ ജോലി ജോലി നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആരോ നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മക്കളെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചില ചിലവന്മാരുടെ അസഹിഷ്ണുതയാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയിലെ ശരീരം പൊള്ളിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങി ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ എയറോസ്റ്റസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അവരിട്ടിട്ട് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് പെരുമാറുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ കാട്ടുപോത്തുകൾ സിംഹത്തിന് കൊമ്പുവെച്ച് കുത്തി എയറിലോട്ടിടും അതുപോലെയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീനെ കാണിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോലീസിനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു ആ പോലീസ് വളരെ മര്യാദയ്ക്ക് വന്ന് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ പോവുകയും ചെയ്തു ഒരു ചോദ്യവും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ കിട്ടേണ്ട പനിഷ്മെന്റ് ജനങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇനി ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്യില്ല ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു കാരണം ശരീരത്തിന്റെ പൊള്ളിച്ച പാടുകൾ മുഴുവൻ വെള്ള കളറായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ രക്തമില്ല എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ കുട്ടികളോട്
പ്രതിക്ക് വേണ്ടിട്ട് വാദിക്കാൻ പോകുന്നു ആര് പറഞ്ഞു അതൊരു പ്രൊപ്പാണ്ട അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു സാർ തന്നെ മുന്നിൽ നിൽക്കണം നമുക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ആൽ ബി ദ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആളൂരിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആളൂരിന്റെ സുഹൃത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിക്കും ഈ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ താരാണ് അപ്രോച്ച് വാദിയും പ്രതിയും ഡെയിലി അന്നത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ആളൂർ എന്നുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് സോ പ്രൊപ്പ കണ്ട സ്റ്റാർട്ട് ആളുകൾ ഒരിക്കലും പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാം കാരണം പ്രതിക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല ആരാണ് എനിക്ക് പൈസ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കും സോ അത് സംസാരം നടക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഗവൺമെന്റ് ഹസ് ഗിവൻ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് കോമ്പൻസേഷൻ ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് അവർക്ക് ഇനി എന്റെ കുറച്ച് കുടുംബം ആളുകളല്ല തെറ്റാണ് സാർ ഒരു ഒരു ലക്ഷം കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ അടുത്ത് മൂന്ന് ഓട്ടോ വലിയ ഉള്ളു മൂന്നും ഇല്ല പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾ കുട്ടികളും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് പേരും ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത് മലപ്പുറത്ത് ബോട്ടപാടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഹരിയാനയിൽ മരിച്ചിട്ടുള്ളവർ സുനെ എന്തോ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു ഈ പാവപ്പെട്ട എന്ത് ഒരു ബംഗാളീസ് അതിഥി തൊഴിലാളികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വോട്ടിന്റെ മാസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരായതുകൊണ്ടാണോ താങ്കൾ ഇവർക്ക് കുറച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പുറത്ത് സുരേഷ് ഗോപി എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി അഞ്ചു ലക്ഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് സാർ കാരണം ഞങ്ങൾ പിരിവെടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കും പക്ഷെ താങ്കൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് സാർ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പാരിറ്റി കാണിക്കരുത് മരിച്ചത് മരിച്ചു തന്നെ പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഇന്ന് ഇന്ന് താങ്കൾ പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ കേട്ടു താങ്ക് സോ മച്ച് സാർ അത് ആദ്യം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് താങ്കൾ താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്കുമുണ്ട് മക്കളും പേരെ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന വേദന പോലെ താങ്കൾ അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെരുമാറ്റം ചെയ്യും അല്ലാതെ വല്ലവരും വന്നിട്ട് അഡ്വൈസ് ആ ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ യു ഗോട്ട് ടു ബി എ മുഖ്യമന്ത്രി സർ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന് ഏതായാലും പത്ത് ലക്ഷം സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല താങ്കളോടും താങ്കളുടെ ഗവൺമെന്റിനോടും നന്ദിയുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് പിന്നെ ഇനിയുള്ളത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും അവർ ഗൂഗിൾ പേയുടെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഒരു കുട്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ട് ആ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം വിഷമം എന്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലൊരു ഏഴെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല സാർ അപ്പൊ അത് ആരാണെന്നുള്ളതല്ല അതിഥി തൊഴിലാളിയോ ഏതാണെങ്കിലും ശരി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന്റെ ഒരു കുട്ടിയാണ് സോ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ധനസഹായത്തിന് നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ന്യൂസ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് ന്യൂസ് വന്നിരുന്നു സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് രണ്ടാമത് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് നമുക്ക് കുട്ടികളിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അതിന് ഞാൻ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളോടും മാതാപിതാക്കളോടും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആരും ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്രവണത കാണിച്ചതായിട്ട് വളരെ റയർ കേസുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഏത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പെക്റ്റും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് എല്ലാവരോടും നന്ദിയുണ്ട് ഈ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർ ഇപ്പൊ ഈ പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവന്റെ ക്രിമിനൽ ബാക്ക്ഗ്രൌണ്ട് അവിടെ
അപ്പൊ ഇതിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറും കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പേര് ഷൌട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റയർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി സാഡ് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും റോട്ടിൽ ഇറങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു ഏത് പാർട്ടിക്കാരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ മണിപ്പൂരിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ശബ്ദിക്കുന്നു ഞാൻ വരുന്നത് മിനിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാശ്മീരിലായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന രണ്ടു ദിവസം എന്റെ എല്ലോ ആയിട്ട് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു കേണല് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ പ്രശ്നം അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ വർഷനല്ല ഇതിനി ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഞാൻ ഇടിച്ചു താത്തി ഒന്നുമല്ല സർ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മണിപ്പൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഇതിനെ വർഗീയവൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുവരിക്കുന്നു ഇതിനെ വർഗീയവൽക്കരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ മേത്യാസും അതുപോലെ തന്നെ കുക്കീസും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കോത്ര വർഗങ്ങൾ ഇതെന്താണെന്നൊരു ബേസിക് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവിടെ ആരും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല ഈ മേത്യാസിന് അവർക്ക് എസ് സി എസ് ടി ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള സംവരണം കൊടുത്തതിനെ മറ്റവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്ത് അത് കോടതിയിൽ പോയി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അതിന് സ്റ്റേ വന്നിരുന്നു ആ സ്റ്റേ സുപ്രീം കോടതി വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു നേരെ വിളിച്ച് ആ സുപ്രീം കോടതി അത് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് വയലൻഡ് ആവില്ല അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി കോടതികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് വിധിയും ഇതും അതിന്റെ കൗണ്ടർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആളുകളെ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരെ റോട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ റേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി കൊണ്ടുവെക്ക ഏത് പാർട്ടിയോ ഏത് മതമാണെങ്കിലും ശരി വി കനോട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം വെടിവെച്ചു കൊണ്ടേണ്ട കുറ്റമാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പാർട്ടിക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റതാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്ലീസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുകാരോട് ചില റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ടെററിസത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെയധികം ശല്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെററിസത്തിനെ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നല്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കുട്ടിക്ക് നീതിയില്ലാതെ അവളെ റേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിലിറ്റന്റ് കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവനെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവനെ പിടിച്ച് മാറ്റാനില്ല നോക്കുന്നത് അവനെ ആ വെടിവെച്ചം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവനെ മാറിക്കോളൂ പിന്നീട് അവൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു കുറ്റം പോരാടുന്ന അടുത്ത് പോയി ചെയ്യില്ല സോ സെർട്ടൺ പ്ലേസസ് സെർട്ടൺ ഓർഡേഴ്സ് ഹാവ് ടു ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് സ്ട്രിഞ്ച് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം കുറെ പാർട്ടിക്കാർ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഭരിക്കുന്ന മോദിക്ക് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാണുന്നത് ഇവിടെ സർ ഇവിടെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നം ഇവിടെ ആശ്ചര്യ പറഞ്ഞ് മാത്യാസ് ആർ ദ ബിഗസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ വേറെ എവിടെയല്ല അവരാണ് അവർ പാകിസ്ഥാൻ അടക്കം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവന്ന് ട്രക്കുകളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവരുടെ വാലീസിൽ ഇത് സാംസ്കാരികമായിട്ട് അസംസ്കാരമായിട്ടുള്ള ഈ കെമിക്കൽസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രൂപ സാധനത്തിന് പിന്നീട് ഇവര് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷത്തിനാണ് അപ്പൊ യു കാൻ ഇമാജിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഈ പ്രോഫിറ്റിന്റെ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നവന്മാർ അവർ എല്ലാ വർഷത്തിലും ഇവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്തിന് മ്യാൻമാറിൽ കൂടെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് കടത്തി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇവരുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ ഷെയർ കറക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മാഫിയസ് തമ്മിലുള്ള വഴക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇതൊരു വർഗീയവലിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ജാതി പ്രശ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എഗൻസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ വരാൻ സമയത്ത് ഒരു കളി ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ആർമി ഓഫീസർ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആർമിക്കാരെ അവർ യാതൊരു വിധത്തിലും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് എത്രയോ ആക്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആ സമയത്താണ് അവിടെ ആർമഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട
ദൈവങ്ങളാണെന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഞാനൊരു ഹിന്ദു ആണെന്നുള്ളത് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഹിന്ദു തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ സംസ്കാരത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമിന്റെ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസത്തിനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വർഗീയനാവുന്നത് അത് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അത് വലിയൊരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗണപതി മിത്താണോ മിഥ്യയാണോ അതോ ഇത് ശാസ്ത്രീയമാണോ അശാസ്ത്രീയം നിങ്ങൾ ആരാ എന്റെ മതത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ കയറിക്കൊണ്ട് ചോറിയാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അധികാര കസേല കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ജാതി മതം ഇതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വളരെ ന്യൂട്രൽ ആണ് എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തെക്കുറിച്ച് പറയാത്തത് ഇന്നിപ്പം ഞാൻ വളരെയധികം ഹാപ്പി ഐ ആം ഹാപ്പി ദൈറ്റ് എൻ എസ് എസിന്റെ സെക്രട്ടറി സുമാർ നായർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എഴുപത്താറ് കൂലികളുടെ കണക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ആ കണക്കൊക്കെ കൊടുക്കും അദ്ദേഹം അത് ചോദിച്ച് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മനസ്സ് വേദനിച്ചുകൊണ്ട് വരാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഹിന്ദുക്കൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പ്രത്യേകത വേണമെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചൊറിഞ്ഞ് 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 ഹിന്ദുവിനെ ഇപ്പം അതാ കുറേ ദിവസം ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് വാട്ട് ഐ കെൻസ് വേറെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ളത് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ യുവമൂർച്ചനെ കൊല്ലും പിടിക്കും മതി ചെയ്യും തി ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കുണ്ടായുസമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വെട്ടിയിട്ടും കൊത്തിയിട്ടുമാണോ ഈ ജനാധിപത്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു കോട്ട് ടു ഫൈറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ കാണാറില്ല എവിടെ പോയി അല്ല അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കാനിരിക്കുന്നവർ എല്ലാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ ഇത് ആരാണെങ്കിലും അറിയേണ്ടവനും കൊള്ളേണ്ടവനും ഇത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വെർട്ടൽ കേട്ടോ യോമോർച്ചനെ അത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യും ഞാനും ഒരു ഹിന്ദു സമുദായത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരു മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറ്റം പറയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം നിങ്ങളായിട്ട് ഇനി ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഭരണകസാലയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ യു ഓൾവേസ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിക്കാരനുമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പിണറായി സർക്കാർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മന്ത്രി ചോദിച്ചു ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഒരു കംപ്ലയിന്റായിട്ട് ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ പോയ സമയത്ത് ആലപ്പുഴയിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടി മെമ്പറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയോട് ഇങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോറി ഇപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് റിക്വസ്റ്റുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇത് ഈ ഒരു ലൈവ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ബിക്കോസ് ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എനിക്കും ഡോൺ ബി സോ പാർഷ്യൽ സാർ മുഖ്യമന്ത്രിയോടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് സാർ എനിയെങ്കിലും ഈ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കാനും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് എവന്മാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കണം ഇവിടെ പോലീസിന് കൊടുക്കേണ്ട പവർ സാർ കൊടുക്കണം സാർ അല്ലാതെ ആ പോലീസിനെ കൈയും കെട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റരുത് അത് അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് പോലീസുകാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ നട്ടലെല്ലാം വാഴപ്പെട്ടി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ആ ഒരു വൺ പേഴ്സനെ ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കണക്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പോലീസുകാരും അവരെ ആർഭാട്ടമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സോ ലെറ്റ് എം വർക്ക് സെ ലെറ്റ് എം ടേക്ക് ആക്ഷൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഐ പി സി എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണമെന്നില്ല അത് ഡി ജി പിക്ക് അറിയാം ആ ഡി ജി പിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഐ പി സി പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ക്രിമിനലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡീൽ ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് വേണം ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്ത് ഏത് ക്രിമിനലിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാർട്ടീസ് ആയിരുന്നു കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ കൗണ്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു പത്ത് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിവിടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് സോ ഞങ്ങളും ആ ലെവലിലേക്ക് താഴാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ഞാനും ഇവിടെ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ഗവർണിംഗ് കൗൺസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർ ഞാനും ഞാൻ ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ത് ആർക്കാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല സാർ ഞാൻ എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനെ പോലും ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്നുള്ള ഓഫർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പാർട്ടിയല്ല സാർ അത് ജനങ്ങളാണ് ഇവർ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ മരണം പലരെയും പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാർ എന്താണ് ജനം എന്താണ് ജന സമ്മതം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും കാണിച്ചു തന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് കരഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്ര കണ്ടപ്പോൾ കാരണം ആ ജനങ്ങളൊരു വികാരം അതുപോലെ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആ മരിച്ച ദിവസം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാപയാത്രയിലും ശവസംസ്കാരത്തിലും എല്ലാം ഓൺ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന കമാണ്ടോ കരയാൻ പോലും പറ്റാതെ നോക്കിയൊന്നും ഇവിടേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ വികാരം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു വികാരമുണ്ട് അത് നമ്മൾ മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ആ വികാരം അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കാർ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഇറങ്ങിച്ചെന്നിരിക്കണം അതിന് ചിലപ്പം ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള രാത്രികൾ പലതും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് യു ആ ബിൻ കോൾ എസ് എ ലീഡർ അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഞാൻ പല ഡിഫറൻസും കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ ജസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹിം ദാറ്റ് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ആയിട്ടുള്ള നയങ്ങളോട് എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എല്ലാ പാർട്ടികളും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് മാർക്കിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അടക്കം ഇഷ്ടംപോലെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് മന്ത്രി ലെവലിൽ അടക്കം കാരണം എന്താ ആ വ്യക്തിക്കാരെ എനിക്കറിയാം ആ വ്യക്തികൾ ആരാണ് അല്ല അവരുടെ പാർട്ടി ചായ്മയോ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോ അതിനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധമില്ല സോ പ്ലീസ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തും മന്ത്രിമാരോടും എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഈ ഗണപതിനെ ഇപ്പം മിഥ്യയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ മന്ത്രി ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ടോ സ്ക്രാച്ച് ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദിസ് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതക്കാരെ പോയിട്ട് വെറുതെ ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു അവർ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ ഉറങ്ങി കിടന്നോട്ട് സുമാർ നായരോട് ഞാനിപ്പം ഈ അവസരത്തിൽ വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തുമായിട്ടും എനിക്ക് വളരെയധികം ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ആ പറഞ്ഞ വാക്കിനകത്ത് യെസ് നാവ് യു ആർ ബിഹേവ് ഇൻ ലൈക്ക് എ ലീഡർ ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ ബത്തൻ യു ഗോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ദിസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയി എന്നുള്ളതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ബത്തൻ ഇത് കുറെ മുന്നേ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇനി പലരും ഉണരും ഇത് അവരെ ചൊറിയാൻ പോകുന്നതല്ല റിട്ടാലിയേഷൻ ആണെന്നത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഭരണം നോക്കും അല്ലാതെ ഈ ജാതിയുടെ മതത്തിന് ഇടയ്ക്കരുതെന്നുണ്ട് ജനങ്ങളെ തല്ലോടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് പ്ലീസ് ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന സജഷൻസും ആരോടും ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കയറി നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഐസർ സെല്യൂട്ട് മുത്തുകുമാർ എല്ലാവരുടെയടുത്തും എല്ലാവരുടെ ഞാൻ സെല്യൂട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാവരും ബി യുണൈറ്റഡ് ലെറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ടോക്ക് ഓഫ് ദ ഒരു തള്ളി മതത്തിനെ നമ്മൾ ചൊറിയാൻ നിൽക്കുന്നത് അധികാരം കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ജനത്തിന്റെ ക്ഷമ വിട്ടുപോകും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നിന്ന് ഈ ജനങ്ങളെ നയിക്കരുത് താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ജയ് ഹിന്ദ് ഓൾവേസ്